也带温柔的一面，只喜欢一杯茉莉甜满，不知怎么办。忽然，你这一把伞扫进我的脸，把心贴近我右肩，你心跳着在我耳边，时间不知不觉定格在呼吸之间，还好是你站在我面前。你们在干什么？到底在干什么？奇怪，我不是包场了吗？你怎么进来的？包场？你们知不知道包的是谁的场呢？你们刚才那是什么动作？没什么动作啊，就普普通通、简简单单的吃个饭。啊，跟经纪人说了吗？跟助理说了吗？陆总。我们公司什么时候有这么麻烦的条款了？哎呀，我跟韩金墨老师就是普通的同事关系，像我们一部戏杀青了，大家在一块吃个饭，互相沟通一下，对不对？我也感谢一下整部戏对我的指导，这不很正常吗？是吧？嗯，同公司一员互相帮助是应该的，但饭量少单独吃饭吗？就算要吃饭。也要找上经纪人或助理。陆文文是新人，不懂也就算了。那你呢？你入行这么久了，连这也不懂啊？既然这样，陆总，我就正式的跟你说一下，我跟陆文文现在是师徒关系，对，外加朋友关系，亦师亦友。啊，亦师亦友。我们刚才就在。这个边边欣欣就是在讲戏呢啊，讲戏啊，嗯，好，那我们陪你们讲戏啊，就算被拍到了啊，也圆得过去，是吧？草莓尖尖，嗯，那草莓尖尖特别甜，喏、嗯，草莓屁屁啊，老板，你刚刚不是说这蛋挞很好吃吗？要不要再加一份？啊，不吃了，不吃了，我很饱，嗯，很饱对吧？嗯。很饱，那我吃。嗯，我呢吃蛋挞边边。嗯，嗯，那、哦、你吃蛋挞星星，来吃吗？吃啊，陆总，慢点吃，别噎着。别噎着，我噎着不打紧，你们都爬到我头就辣了。吃啊，吃饱了是吧？啊，啊，吃饱了就各自回家。啊！你上我的车。喵。你自己想办法。还看、哎、走了。等一下，韩老师再见。韩老师。什么时候的事儿？根本就没有的事儿，哪来什么时候？打住！你赶紧老实交代啊！我又不是犯人。如果你跟当红男艺人谈恋爱，就会变成犯人，小心被口水淹死啊！你知道你现在特别像是哪种人吗？嗯，就是影视剧里面那种恶毒家长，拆散有情人的那种。我们还没怎么样呢，你就这样？我是以家长的名义杜绝你头脑发热，怕你们做出冲动的事儿。冲动的事儿
不要想什么呢？你多大我多大啊？我比你多吃了好几年的饭，比你长了好几年的经验，我会不替你着想吗？老一辈的腐朽观念不听，老一辈，哎，也没有很老，也没有很老，我们年轻着呢啊。嗯，反正这事你听我的，跟男演员谈恋爱不会有好结果的。这几个意思啊？啊？还有情绪了呗？哼，哼，哼，我呸！我我呸呸呸呸呸呸！我呸！